Sabga education. Good evening, children. Today is our topic respiration. Already, man first part discuss yesam. Miro second part discuss yedam. First part lo man already uh, choose net laite. Uh, theory man already choose mo. I name man jepper. Uh, o2 ante man oxygen oxygen anadi manam eppudaithe inner ga teeskuntamo teeskunnappudu avi man lungs degarki cheerinappudu avi blood lo galisinappudu daniki red color ostadi ani sssss cheppadu tarvata uh, many years after chaana kaalam galichin tarvata adi ala kaadu hemoglobin valla blood ki red color ostadi ani ardham ayindi alage ఎప్పుడైతే ఈ ఓ టూ గ్యాస్ని మనం ఆక్సిజన్ని మనము తీసుకుంటామో తీసుకున్న తర్వాత అది లంగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత లంగ్స్లోకి వెళ్ళిన నెక్స్ట్ తర్వాత అది బయటకు వచ్చే గ్యాస్గా ఏమిగా మారిందంటే సిఓ టూగా మారింది అనేసి కూడా మనకు ఆయన చెప్పాడు దాని అప్పటి కాలంలో ఫిక్స్డ్ గ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అని పిలిచినట్లుగా మనకు తెలుసు అయితే ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటో చూద్దాం టూ లైన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ రిటర్న్ బై ఏ రినౌండ్ కెమిస్ట్ జాన్ డాపర్ అరౌండ్ మిడ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీ గోస్ లైక్ దిస్ చీఫ్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఏ లివింగ్ బీయింగ్ రిసీవ్స్ ఆర్ మ్యాటర్ దట్ క్యాన్ బి బర్న్ వాటర్ అండ్ గ్యాసెస్ మేము చెప్పుకుంటున్నాము మరి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ జాన్ డాపర్ అనే నా మిడ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీలో ఈయన వచ్చేసేసేసి కెమిస్ట్ ప్రొఫెసర్గా కెమిస్ట్ సైన్సిస్ట్గా మనం చూస్తున్నాము ఈయన వచ్చేసేసేసి మరి ముఖ్యంగా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ అనే బుక్ రాసినట్లుగా కూడా మనం చూస్తున్నాం అంటున్నాడు చీఫ్ మెటీరియల్స్ అనేసి అంటున్నాడు ఈ చీఫ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి అని అంటే తప్పకుండా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకునేవి రిసీవ్ చేసుకునేవి ఏమని చెప్తున్నాడు వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ అని చెప్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్ డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ లెసన్లో మనకి చూసాం కదా న్యూట్రిషన్ లెసన్లో వాటర్లో వచ్చేసి కరిగే విటమిన్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఫ్యాట్లో కరిగే విటమిన్స్ అనేసి మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే వాటర్ ఉంటేనే మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు మనం ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఆ ఫుడ్ అన్నది ఏమవుతుంది అది బర్న్ అవ్వాలి అని అంటే అది ఖర్చు అవ్వాలన్నా ఫుడ్ అన్నది మెల్ట్ అవటానికి కంపల్సరీ వాటర్ అవసరం అని మనకు అర్థమైంది అలాగే గ్యాసెస్ కూడా అవసరం అది వచ్చేసేసి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అన్నది మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది కూడా అవసరం అని మనకు తెలిసింది అవుట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ దీస్ అపాన్ వన్ అనదర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ ఫెనోమినా ఆఫ్ ఇట్స్ లైఫ్ అరైజ్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు ఈ వాటర్ తర్వాత ఈ ఆక్సిజన్ తర్వాత ఆ రెండు అయిపోయిన తర్వాత బయటికి మనము వదిలేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫెనోమినా అంటున్నాడు వన్ అన్ అనదర్ ఆల్ ఫిజికల్ ఫెనోమినా అంటున్నాడు అంటే ఒక దానిపైన ఒకటి ఈ యాక్షన్స్ అన్నాయి ఆధారపడి ఉంటాయి అనేసి చెప్తున్నాడు ఇలా జర్ ఇలా జరిగే ఫెనోమినాలో మన బాడీయే ఒక సిస్టమ్స్ లాంటిది కదా కాబట్టి మా ప్రతి ఒక్కటి రన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల దీనివల్ల కొన్ని యాక్షన్స్ వల్ల ఇంకొన్ని గ్యాసెస్ అన్నాయి విడుదలవుతాయి అంటున్నాడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటున్నాడు అది ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే వాట్ ద బాడీ ఎక్స్పెల్స్ అంటున్నాడు ఎక్స్పెల్స్ అంటే ఏంటి మన బాడీ నుంచి మనం బయటికి విసర్జించేవి ఓకే అవుట్ అవుట్ ఈజ్ వాటర్ వాటర్ కంటెంట్లో కూడా మనం ఇది చేస్తామంటున్నాడు మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తున్నాడు కార్బన్ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ కార్బన్ అయితే పాస్పరస్ అండ్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ అదర్ ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నో వ్యర్థ పదార్థాలని మనం ఏం చేస్తాము బయటికి వదిలేస్తాము అని చెప్తున్నాడు దస్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద రోల్ ఆఫ్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పరేషన్ వాజ్ నోన్ బై మిడ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీ నైన్టీన్త్ సెంచురీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అసలుకి ఏ కాంపోనెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల ఈ రెస్ ఈ రెస్పరేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అన్నది తెలుసుకున్నారు అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ వర్ నాట్ వెరీ క్లియర్ అండర్స్టాండ్ బట్ పీపుల్ బిలీవ్డ్ దట్ దేర్ వాజ్ సమ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పరేషన్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ అని 
మిడ్ నైన్టీన్ కొచ్చేలకి తెలుసుకున్నారని చెప్తున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా క్లియర్ అండర్స్టాండ్ అన్నది లేదు అని చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తున్నాడు కానీ బీ పీపుల్ మాత్రం వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు ఏంటి అని అంటే అసలుకి మన బాడీలో హీట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవటానికి కారణం వచ్చేసేసి మా ఏంటి మన బాడీలో ఏ పార్ట్ వలన అనేసేసి అంటే ఈ రెస్పిరేషన్ వలనే హీట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది అనేసేసి వాళ్ళకి తెలిసిందని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈజ్ ఏ కామన్ అబ్జర్వేషన్ దట్ అవర్ బ్రీత్ ఈజ్ వార్మర్ దాన్ ద ఎయిర్ అరౌండ్ అస్ డస్ ద రెస్పిరేషన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ వో విత్ దిస్ ఇక్కడ మనల్ని ఏమన్నాడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఏమని మనం ఒక ఎయిర్లో మనం మామూలుగా మనం ఉన్న ప్లేస్లో మనం నిలబడి మనం ఎయిర్ని తీసుకున్న తర్వాత అవుట్ బ్రీత్ ఉంటుంది కదా ఆ అవుట్ బ్రీత్ చేసినప్పుడు మన బ్రీత్ ఎలా ఉంటుంది అంట వామర్గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఇది మన కామన్ అబ్జర్వేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం కాబట్టి దీనికి కారణం డస్ ద రెస్ రెస్పిరేషన్ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్ టు డూ విత్ దిస్ అంటున్నాడు ఈ ఇలా జరగడానికి కారణం ఈ రెస్పిరేషన్ ఏనా అని మనల్ని అడుగుతున్నాడు అవునో కాదో మనం తెలుసుకోవటానికి లెట్ అస్ స్టడీ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఈ ఇప్పుడు మనం దాని గురించి స్టడీ చేద్దామని చెప్తున్నాడు ఆ స్టెప్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ దెర్ ఆర్ నో స్ట్రిక్ట్ డెమకేషన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు ఈ రెస్పిరేషన్ స్టెప్స్లో మనం చూసినట్లయితే స్ట్రిక్ట్గా స్ట్రిక్ట్గా అంటే పర్టిక్యులర్గా కదా పర్టిక్యులర్గా డెమకేషన్ అంటున్నాడు డెమకేషన్ అంటే లిమిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చూసినా విభజన రేఖలో ఉండవు అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఎటువంటి స్ట్రిక్స్తో పర్టిక్యులర్గా వచ్చేసేసి లిమిటెడ్ గా ఈ రేఖలతో వల్ల ఈ స్టెప్స్ ఈ ప్రాసెస్ విభజనించబడిద్ది అనేసి అలాంటివి ఏమి ఉండవు అని చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే స్వస్థమైన విభజన రేఖలు ఏవి కూడా ఈ ప్రాసెస్లో ఉండవు అని చెప్తున్నాడు కానీ విభజన రేఖలు ఉండవు ఈ ప్రాసెస్లో అని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫిజికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంకా మనం చూసినట్లయితే బట్ ఫర్ ఏ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ on what goes on we shall study under the following heads aithe manu dani gurinchi understanding cheskodaniki manam kind unna steps ni follow ayi okokati idi manam discuss cheyadam okay next book lo steps cheptunadu first ga manam chusinatlayite breathing annadu next manam chusinatlayite blue color lo ichadu kada adu chesi gaseous exchange at lungs level annadu next green color lo chesi gas ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ అన్నాడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్ అంటున్నాడు తను నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైలెట్ కలర్లో ఉన్న బాక్స్లో మనకి సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అన్నాడు ఇవన్నీ ఏంటి స్టెప్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్లో మనం ఫస్ట్గా ఫస్ట్ స్టెప్ బ్రీతింగ్ గురించి చూద్దాం ఈ బ్రీతింగ్ మీనింగ్ చూద్దాం బ్రీతింగ్ అంటే మన అందరూ తెలుసు కానీ ఆఫ్ ఇన్హేలింగ్ అండ్ ఎక్స్హేలింగ్ ఇన్హేలింగ్లో మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము ఎక్స్హేలింగ్లో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి వదులుతాం కదా దీన్నే బ్రీతింగ్ అని చెప్పుకుంటాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద ఎయిర్ వీ బ్రీత్ అవుట్ ద్వారా మనము అసలుకి ఎయిర్లో ఏవే గ్యాసెస్ ఉన్నాయి మనం బ్రీత్ అవుట్ చేసే గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేసేసి మనం ఇన్నర్గా తీసుకునే గ్యాస్ ఆక్సిజన్ అనేసేసి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నామని చెప్తున్నాడు సీన్ దట్ ఇన్ ఏ సెట్ అప్ విత్ లైమ్ వాటర్ ఇట్ టర్న్డ్ మిల్కీ వైట్ ఫాస్ట్ యాజ్ వీ బ్రీత్ అవుట్ ఇన్ టు ఇట్ యాజ్ కంపేర్ టు ఏ సిమిలర్ సెట్ అప్ ఇన్ విచ్ నార్మల్ ఎయిర్ వాజ్ పాసెడ్ నాడు ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్న దాన్ని డిస్కషన్ ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు అదే లైమ్ వాటర్ లైమ్ వాటర్ అంటే మనకి తెలుసు కదా సున్నపు తేట నీరు కదా దాని లోపలికి మనం నార్మల్గా మన ఎయిర్ని మనం ఊదినప్పుడు ఏమైంది అంటున్నాడు అది వైట్గా మారిపోయింది మిల్క్ లాగా అనేసి చెప్పాడు కదా అయితే అదే వాటర్లోకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ సిరంజ్ ఆర్ పిస్ పిచ్కారీ ఇన్ లైమ్ వాటర్ అలాగే ఈ పిచ్కారీ చేసినప్పుడు సిరంజ్ ద్వారా అదే వాటర్లోకి మనం ఈ లైమ్ వాటర్లోకి పంపించినప్పుడు ఏం జరిగిందని చెప్తున్నాడు ఎయిర్ని 
అది టర్న్ అయిపోయి మిల్కీ వైట్ రావటానికి చాలా టైం పట్టింది అన్నాడు కదా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్నే మళ్ళా మనం ఇప్పుడు ఇంకోసారి చూద్దామని చెప్తున్నాడు అదే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే త్రిగర్ ఫ్రీ ఫిగర్ త్రీలో చెప్తున్నాడు అండ్ ట్రై టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వన్స్ అగైన్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ డస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇండికేట్ అని అడుగుతున్నాడు ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అని మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇండికేట్ దట్ వీ బ్రీత్ ఇన్ ఆక్సిజన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే విచ్ గ్యాస్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే చూసినట్లయితే విచ్ గ్యాస్ డూ యూ థింక్ మైత్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రేటర్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ ద ఎయిర్ వీ బ్రీత్ అవుట్ యాజ్ కంపేర్ టు ఎయిర్ అరౌండర్స్ ఇక్కడ మనకేం అడుగుతున్నాడు మన చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్తో పోల్చుకున్నప్పుడు మనం బయటికి వదిలేసే ఎయిర్ ఈ గ్యాసెస్లో ఏ పరిమాణంలో ఏది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేసి అడుగుతున్నాడు మనం బయటకు వదిలేది ఈ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఏంటిది అని మనం చూసినట్లయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట ఓకే ఆర్ ఆల్సో అవైర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వాటర్ వెపర్ డిపాజిట్స్ ఆన్ ఏ గ్లాస్ ప్యాన్ ఇఫ్ వీ బ్రీత్ అవుట్ ఆన్ ఇట్ వేర్ డస్ దిస్ వాటర్ వెపర్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఎల్డ్ ఎయిర్ మిర్రర్ పైన మనము గాలిని వదిలినప్పుడు ఆ మిర్రర్ పైన ఏమవుతుంది అంటున్నాడు వాటర్ డిపాజిట్ అన్నది కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఈ ఇలాగ కనిపించడానికి కారణం ఏంటి అనేసి మనల్ని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ కదా అంటే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్హెల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బాడీ టెంపరేచర్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం వదిలే ఎయిర్ ఎక్స్హెల్డ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క టెంపరేచర్ తర్వాత మన బాడీ లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ ఒకటే అని చెప్తున్నాం టీ ఆఫ్ వాటర్ వెపర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అట్మాస్ఫియర్ కంటే కూడా వెపర్ అయ్యే వాటర్ ఏంటి దాని యొక్క క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేసేసి అంటే మన బాడీలో నుంచి వచ్చే ఎయిర్ కూడా వెపరేషన్ కిందే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే లోపల అది హీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ హీట్ ఎయిర్నే కదా మనం బయటకు వదిలేది అందువల్ల దాని లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది వేడిగా ఉంటుంది అనమాట దాన్నే మనం ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ కంటే కూడా మనం వదిలే ఎయిర్ హీట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు వెన్ ద వెన్ వీ బ్రీత్ ఆన్ ద మిర్రర్ డ్యూ టు ద టెంపరేచర్ అండ్ క్వాంటిటీ ద వాటర్ వెపర్ డిపాజిట్స్ యాజ్ ద మిర్రర్ ఈజ్ కూలర్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ మరి ముఖ్యంగా వింటర్ సీజన్లో మనం మిర్రర్ పైకి మన గాలిని వదిలినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ వాటర్ డిపాజిట్ అయి ఉంటాం ఓకే వాటర్ ఈ డిపాజిట్ ఆ గ్లాస్ పైన అంతా మనకి కనిపిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఓటు దీంట్లో మనం ది ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చూసినట్లయితే మనం టూ బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాము అందులో వచ్చేసేసి పిక్చర్స్లో ఉన్నట్లుగానే వాటిలో ట్యూబ్స్ పెట్టేసిన తర్వాత మన ఎయిర్ ఒక ట్యూబ్లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లోనేమో లైమ్ వాటర్ ఇంకొక దాంట్లో వాటర్ తీసుకున్నాం తీసుకొని ఇప్పుడు మనము ఎయిర్ని మా వదిలితే అలాగా ట్వైస్ మనం ఏం చేయాలి మెనీ టైమ్స్ మనం ఏం చేయాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్స్ దగ్గర ఇన్ ద మౌత్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ జెంట్లీ జెంట్లీగా మనం మన బ్రీత్ని వదులుతూ ఉండాలి తర్వాత రిపీటెడ్ దిస్ ఫర్ సెవరల్ టైమ్ ఎక్కువసార్లు మనం అలా చేస్తూ ఉంటే రిజర్వేషన్లో మనకేం కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ లైమ్ వాటర్ ఈజ్ టర్న్డ్ మిల్కీ క్వైట్ ఫాస్టర్ యాజ్ వీ బ్రీత్ అవుట్ ఇన్ టు ఇట్ మనము బ్రీత్ చేసిన దాంట్లో ఈ ఏదైతే మనం లైమ్ వాటర్ ఉందో అది తొందరగా వైట్ కలర్లోకి వచ్చేసినట్లుగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట కదా ఇదే టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి మనం సిరంజి ద్వారా పిచికారి ద్వారా ఎయిర్ని పంపిస్తే ఏం జరిగిందని చెప్తున్నాడు మనం చూసినట్లయితే ఈ ఈ మిల్కి వైట్ అన్నది ఫాస్ట్గా రాకుండా దానికి టైం టేకింగ్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనేసి మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఇట్లా ఏం చెప్తున్నాడు వీ షెల్ హ్యావ్ టు స్టడీ ద పాత్ వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ అవర్ బాడీ త్రూ అవర్ రెస్పరేషన్ సిస్టమ్ 
అండ్ ద మిషనిజం మన రెస్పిరేషన్ సిస్టమ్ ఒక మిషనిజం లాగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ ద హెల్డ్ ఎక్స్హెల్డ్ ఎయిర్ కమ్స్ అవుట్ రెటరీ సిస్టమ్ వీ యూజువలీ మీన్ ద ప్యాసేజ్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ టు ద లంగ్స్ అండ్ టు ద మైక్రోస్కోపిక్ ఎయిర్ శాస్ ఇన్ దెమ్ కాల్డ్ అలివియోలి ఓకే చెప్తున్నాడు అంటే చిం సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలి అని అంటే మనము బయట నున్న ఎయిర్ ఓటుని లోపలికి ఇన్గా హీన్గా మనం తీసుకుని తర్వాత ఇక్కడ ఈ అలివియోలిలో ఏమవుతుంది అంటున్నాడు గ్యాసెస్ అన్నాయి ఆ ప్లేస్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అంటున్నాడు అదే మనకి వర్ గ్యాసెస్ ఓర్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ దెమ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ అంటున్నాడు ఓకే అక్కడ సన్నాయి ఎక్స్చేంజ్ అయినట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది ఓకే కాబట్టి అవుట్గా మనం దేన్ని వదులుతాము అనేసి మనం చూసినట్లయితే సిఓ టూ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం వదిలేస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఇన్గా తీసుకున్నా అది లంగ్స్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ అవుట్గా మనం వదిలేసినా కానీ అది లంగ్స్ నుంచి త్రూ ద లంగ్స్ నుంచి ఇన్ అన్నది అవుట్ అన్నది జరుగుతుంది మనం బ్రీతింగ్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసాము ఇప్పుడు మనం పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం డాక్టర్స్ అబ్జర్వ్ ద పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ నోస్ట్రల్ టు అల్వియోలెస్ పిక్చర్ ఇచ్చాడు కదా ఫిగర్ ఫోర్ ఇందులో వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెన్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇందులో మనం చూసినట్లయితే ఎయిర్ యూజువలీ ఎంటర్ ద బాడీ త్రూ ద నోస్ట్రల్స్ నోస్ట్రల్స్ అంటే ముక్కు రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా వాటి ద్వారా ఎయిర్ అన్నది గాలి అన్నది లోపలికి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు మనం చూసినట్లయితే నాజిల్ క్యావిటీ అని ఇచ్చాడు మనకి ఎయిర్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్ అన్నది ఫిల్టర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు మాయిస్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద నాజిల్ క్యావిటీ అండ్ ద హెయిర్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇట్ సైడ్స్ రిమూవ్ సమ్ ఆఫ్ ద టైనీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ డస్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు నాజిల్ క్యావిటీలో మాయిశ్చర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లైన్ అనే అన్నది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ద హెయిర్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ సైడ్స్ అని చెప్తున్నాడు అయితే ఆ హెయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటున్నాడు రిమూవ్ సమ్ ఆఫ్ ద టైనీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ డస్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఎయిర్లో ఉన్న ఏవైతే టైనీ పార్టికల్స్ అంటే దుమ్ము ధూళి లాంటి వాటిని లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా ఆపేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు మిషన్ యాజ్ ద ఇన్ హెల్డ్ ఎయిర్ పాస్ త్రూ ద నాజిల్ క్యావిటీ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ క్లోజ్ టు దట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఇట్స్ టేక్స్ అప్ వాటర్ వెప్ so that it becomes more moist than before ఏం చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే నాజిల్ క్యావిటీలోకి బయట ఉన్న టెంపరేచర్ ఉన్న ఎయిర్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో మన నోస్ దగ్గరికి క్యా నాజిల్ క్యావిటీ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మన బాడీ టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ సేమ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అదే మనకి క్లోజర్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ కదా అలా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అది అలా టెంపరేచర్ సేమ్ అయిన తర్వాత అది మన నోస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటరీ వాటరీగా తయారవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ నాజిల్ క్యావిటీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ ఎయిర్లో ఉన్న వాటర్ ఇంకా ఎక్కువగా మోర్ మాయిశ్చర్గా మారిపోతుంది అనేసి చెప్పాడు అనమాట ఓకే అన్నాడు ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ మనకి ఏమైంది అని అంటే నోస్ దగ్గరికి మన ఎయిర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇన్గా అది ఎలాగ మారిపోయింది అని అంటే ఒక లిక్విడ్ లాగా వాటర్ వాటర్గా మారిపోయి మన లోపలికి వెళ్తుంది అని అర్థమైంది ఓకే కాబట్టి టూ పాత్వే ఆఫ్ కనెక్షన్ ప్యారిక్స్ వార్మింగ్ అండ్ మాయిస్టనింగ్ గోస్ ఆన్ దిస్ కామన్ ప్యాసేజ్ of digestive and respiratory system glottis epiglottis a flap like muscular valve control uh, movements of food and air towards their respiratory passages ins annadi chaana important area anamata enduku anante man first em cheptunadu warming and moistening uh, goes on uh, goes on in this common pass- passage ani cheptunadu 
అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ని వార్మింగ్గా కూడా మార్చే ఏరియా అని చెప్తున్నాడు అలాగే ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే జంక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా జంక్షన్ అంటే ఏంటి టూ పైప్స్ ఉంటాయి అనమాట అదే వచ్చేసి ఎయిర్ పైప్ అండ్ ఫుడ్ పైప్ టువర్డ్స్ దేర్ రెస్పిరేషన్ ప్యాసేజ్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఎయిర్ పైపు ఫుడ్ పైపు ఉండే టువర్డ్స్ ఉన్న ఏరియానే ఈ వేనే మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఫ్యారెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు కదా మనం ఏదైనా తింటున్నప్పుడు కానీ ఏమన్నా ఇదైనప్పుడు గబక్కన ఆ ఎయిర్ పైప్లోకి కొంచెం వాటర్ వెళ్ళినా కానీ కొంచెం ఫుడ్ వెళ్ళినా కానీ మనకు కాఫ్ వస్తుంది వెంబట్నే అది బయటకు వస్తుంది అనమాట కదా ఫర్ ఎగ్ ఇన్ కేస్ అది అలా బయటకు రాకపోతే ఆ పర్సన్ డెడ్ అయిపోతాడు అనమాట చనిపోతారు ఓకే కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పైపే ఇక్కడే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే ఇక్కడ మనం చూసినట్టు పిగ్లోటిస్ అని ఇచ్చాడు కదా ఈ ఎపిగ్లోటిస్ దగ్గర ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ జంక్షన్ అన్నది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ జంక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది అది అక్కడ కంట్రోల్ ఏది ఏంటి అంటే ఏది ఫుడ్ పైప్లోకి వెళ్ళాలి ఏది ఎయిర్ ఎయిర్ పైప్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా అక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది కంట్రోల్ చేయటం అన్నది కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే మస్కులర్ వాళ్ళు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా అదే అనమాట దాని ద్వారా కంట్రోల్ అయ్యి ఏ దేని పాత్రలోకి అవి వెళ్తాయి అనమాట ఏమని చెప్తున్నాడు లారింగ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఓకే ఈ పాత్వేలో నెక్స్ట్ స్టెప్ లారింగ్స్ లారింగ్స్ మనం చూసినట్లయితే దిఫ్ బాక్స్ కంటైన్స్ అవర్ ఓకల్ కార్డ్స్ వెన్ ఎయిర్ పాజెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ అండ్ ఓవర్ ద ఓకల్ కార్డ్స్ ఇట్స్ కాజెస్ దెమ్ టు వైబ్రేట్ లారింగ్స్ అన్నది మనం చూసినట్లయితే ఒక స్ట్రాంగ్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అదే మనకి స్టిఫ్ బాక్స్ అని చెప్పాడు కదా అలాగే అసలుకి మనం మాట్లాడాలన్నా మనం ఏదైనా సౌండ్ చేయాలన్నా కారణం ఏంటంటే ఈ వోకల్ కార్డ్స్ అని చెప్తున్నాడు అలాగే మనకి ఈ వోకల్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని మనం చూసినట్లయితే మనం పిక్చర్లో చూస్తున్నాం కదా ఈ విధంగా నైన్ సి ఈ షేప్లో ఉండే వోకల్ క్యాట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకే అలాగే క్యాట్స్ వల్లే మనకి సౌండ్స్ అన్నాయి బయటకు వస్తాయి అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ దీంతో పాటు సౌండ్స్ బయటకు రావడానికి మరి ఒక కాజ్ ఏమని మనం చెప్తున్నాడు అని అంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నుంచి ఎయిర్ని మనం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని అవుట్గా వదిలేసేటప్పుడు కూడా అది ఏమవుతుంది బయటకు వచ్చే ఎయిర్ వల్ల కూడా సౌండ్స్ అన్నాయి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కంపోజ్ అవుతాయి అనేసి చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటున్నాడు మనం మాట్లాడటమే కానీ పాటలు పాడటమే కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్తున్నాం అనమాట అదే మనకి ఇక్కడ సౌండ్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అవర్ స్పీచ్ సాంగ్స్ ఎక్సెట్రా అనేసి చెప్తున్నాడు ట్రికియా ట్రికియా విండ్ పైప్ ఛానలింగ్ ఎయిర్ టు లంగ్స్ touch your uh, throat to feel the uh, tube like a structure ikkada manike em cheptam manike wind pipe channel ane cheptunnadu ee wind pipe ekkada daaka pass avutadu antunnadu air to lungs lungs ki le daaka ee pipe annadi air tho paate వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే లంగ్స్ ఏరియా దాకా కూడా విండ్ పైప్ అన్నది ఉన్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నాడు ఇది మనకి ఎక్కడుంది అన్నది మనకి తెలియాలి అని అంటే మనం ఫీల్ అవ్వాలి అని అంటే ఒకసారి మనల్ని టచ్ చేసుకొని చూసుకోమంటున్నాడు మన నెక్ ఉంది కదా ఈ నెక్ దగ్గర మన థర్డ్ని ఇలా టచ్ చేసుకొని చూసుకుంటే మనకి పైప్ లాగా కనిపిస్తుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే మనం చూసినట్లయితే బ్రాంకెస్ అని చెప్తున్నాడు బ్రాంకెస్ at its lower end of the trachea trachea ante em chusam manaki ikkade cheppadu or the wind pipe ante end of the wind pipe anamata okay ee end of the wind pipe degara manaki ikkada ee bronchus kanipistadu anamata ee bronchus degara ee wind pipe degara em avutadu antunnadu wind pipe divides into two bronchi bronchi one leading to each lung మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది బ్రాంకాయ్ అంటే ఇక్కడ మనకి రూట్స్ టైప్లో కనిపిస్తుంది కదా ఈ బ్రాంకాయిస్ ఏమవుతాయి అంటున్నాడు వన్ బ్రాంకాయ్ వచ్చేసి వన్ లంగ్లోకి ఇంకొకటి అదర్ లంగ్లోకి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లంగ్లోకి ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది కదా పిక్చర్లో అవే వాటిని బ్రాంకాయిట్స్ అంటారు ఓకే క్యూల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా వెరీ స్మాల్ స్మాల్ వన్గా ఇవే అనమాట ఓకే 
టెక్స్ట్ బుక్లో బ్రాంక్యూల్స్ అని చెప్తున్నాడు ఈచ్ బ్రాంకాయ్ ఈజ్ అ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ బ్రాంచెస్ కాల్డ్ బ్రాంక్యూల్స్ బ్రాంక్యూల్స్ అని చెప్తున్నాడు ఓకే అల్వియోలిస్ దీస్ ఫైనలీ నామినేట్ ఇన్ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్ సాక్స్ కాల్డ్ అల్వియోలి ఇన్ ద లంగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ న్యూమరస్ న్యూమరస్ అనేసి చెప్తున్నాడు కదా ఏంటి ఆ న్యూమరస్ అనేసి మనం చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బాడీలో వచ్చేసేసి ఈ అల్వియోలి అన్నాయి శాండ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట శాండ్ స్పాటికల్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా టైనీ ఇక చిన్న 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 పార్టికల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అవి ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మిలియన్స్ అల్వియోలీస్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అయితే ఈ అల్వియోలీస్ ఏమవుతాయి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయంటే టు టేక్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అవి తీసుకుంటాయి కాబట్టి అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అనమాట ఎక్స్చేంజ్ టేక్ ప్లేస్ హియర్ యాజ్ బ్లడ్ ఇస్ కపిలరీస్ టేక్ అప్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎక్స్పెయిల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు ఈ అలువీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏమో బ్లడ్లోకి బ్లడ్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో అలువీలోకి అవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయని చెప్పాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్గా మనం చూసినట్లయితే బ్లడ్ అంటున్నాడు బ్లడ్ మనం చూసినట్లయితే బ్లడ్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ కలెక్ట్స్ ద సివో టూ ఫ్రమ్ ద అనేసి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనం ఏం మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది ఆక్సిజన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఆక్సిజన్ని అందజేస్తుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అలాగే అక్కడ ఉన్న ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో దాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తుంది అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే మనకి డూ యూ నో అని ఇచ్చాడు దీన్ని చూద్దాం ఇంటీరియర్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ లంగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఛాంబర్స్ డస్ ద డెన్స్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద మోయిస్ట్ సర్ఫేస్ అవైలబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ఎయిర్ అండ్ బ్లడ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం కదా అదే చెప్తున్నాడు ఈ అలివోలీస్ మనం చూసినట్లయితే మిలియన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లంగ్లో అనేసి చెప్పాడు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది గ్యాసెస్ అన్నాయి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు ఇంక్ ద లైనింగ్స్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఆర్ మచ్ ఫోల్డర్ అండ్ సో దేర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ అనోమరస్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ఈ అలివియలీస్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాడు ఈ లంగ్స్ లోపల ఫోల్డ్ అయిపోయి ఆ లేయర్లో ఫోల్డ్ అయిపోయి ఫోల్డ్ అయిపోయి కనిపిస్తాయి అనేసి చెప్తున్నాడు అంటే ముడతలు ముడతలుగా ఉంటాయి ఆ లోపలి పొరలో అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఒకవేళ వాటిని మనం ఇలాగ ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఇలా తీసి విడదీసినట్లయితే అవి ఎలా కనిపిస్తాయని చెప్తున్నాడు ఎనోమరస్ చాలా ప్లేస్ని ఆక్రమిస్తాయి సర్ఫేస్ని అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట అయితే వాటిని ఒకవేళ అలా మనం తీసి చూసినట్లయితే ద లంగ్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అవుట్ దే విల్ కవర్ యాన్ ఏరియా ఆఫ్ నియర్లీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మీటర్స్ టూ అనేసి చెప్తున్నాడు ఓకే అవి ఎంతవరకు ఉంటాయి అంటున్నాడు ఈజ్ ఈక్వెలెంట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వెలెంట్ టు టెన్నిస్ కోట్ టెన్నిస్ కోట్ ఎంతగా సర్ఫేస్ని కవర్ చేసే ఏరియా కవర్ అయ్యి ఉంటుందో అంతగా ఉంటుంది అనేసి మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే మీ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కదా అందులో ఫస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే థింక్ అండ్ డిస్కస్ అని చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఈజ్ నాట్ మాయిస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఒకవేళ ఆ ట్రాక్లో మాయిశ్చర్ అన్నది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేసి మనం అడుగుతున్నాడు కదా మాయిశ్చర్ అన్నది లేకపోతే ఏమవుతుంది ఈఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఈజ్ నాట్ మాయిస్ట్ ద దట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద హెల్డ్ ఇన్ హెల్డ్ ఎయిర్ విల్ నాట్ బీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఇన్ ద నోజిల్ క్యావిటీ అండ్ రీచ్ లంగ్స్ అండ్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ టు లంగ్స్ అయితే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఆ ట్రాక్లో మనకి మన నోసిలోకి వెళ్ళే ఎయిర్ అన్నది మాయిశ్చర్గా మారకపోతే ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నాయి లోపలికి వెళ్తాయి అవి వాటిని డస్ట్ పార్టికల్స్ని 
మా మన నోస్ రిమూవ్ చేయదు అనమాట రిమూవ్ చేయకపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది నాజిల్ క్యావిటీలోకి అవి రీచ్ అవుతాయి నాజిల్ క్యావిటీ నుంచి త్రూ లంగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లంగ్స్లో ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మన లంగ్స్ అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి ట్రాక్ అంతా కూడా డ్రైగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇలా డ్రైగా అయిపోతే అసలుకి మనం పీల్చడం కూడా కష్టం అయిపోతుంది కదా అట్లయితే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వటం వాటిలో కూడా ప్రాబ్లం అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంచుకోవాలంటే హ్యాండ్స్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ షుడ్ బి మాయిస్ట్ ఫర్ స్మూత్ అండ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ స్మూత్గా ఉండాలి అది అది మాయిశ్చర్గానే ఉండాలి అప్పుడే గ్యాసెస్ అన్నాయి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే ఆర్ బోత్ లంగ్స్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్ అనేసి అడుగుతున్నారు అంటే రెండు లంగ్స్ కూడా ఒకే సైజ్లో ఉంటాయా అని మనల్ని అడుగుతున్నాడు అయితే మనం ఒకే సైజ్లో ఉండవు కదా ఏంటి ఆన్సర్ అంటే నో దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్ ఎందుకు సేమ్ సైజ్ ఉండవు అంటే లెఫ్ట్ లంగ్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ద రైట్ లంగ్ రైట్ లంగ్ కంటే కూడా లెఫ్ట్ లంగ్ అన్నది చిన్నదిగా ఉంటుంది ఎందుకు రైట్ది పెద్దగా ఉంటుంది లెఫ్ట్ చిన్నగా ఉంటుంది అని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంటుంది హార్ట్ ఉంటుంది మంది కదా కాబట్టి మేకింగ్ స్పేస్ ఫర్ ద హార్ట్ హార్ట్కి కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మన లెఫ్ట్ లంగ్ చిన్నగా ఉంటుంది రైట్ లంగ్ పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట 